Olá pessoal, professor Stephanie Salra aqui para a gente ter mais uma aula de geografia. E dessa vez o assunto de hoje é DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Antes da gente começar a concluir aqui os conceitos, é importante que você entenda que a DIT nada mais é do que como os países se organizam na produção comercial. Então, como cada país, ao longo de todo o território mundial, ele se organiza nesse contexto de produtividade. Os que são desenvolvidos, os que não são, o que produzem, o que fazem a sua renda, o PIB, estar mais alto, mais baixo, com superávit positivo ou negativo. Então, para a gente entender como que esse, essa questão funciona hoje, é importante que retornemos no passado para compreender o hoje. E outra coisa, compreender a DIT hoje, hoje, do 22, está cada vez mais difícil porque as transnacionais, a nova ordem mundial bipolar, a forma como o mundo está se desenrolando hoje nessas questões comerciais, que são cada vez mais complexas, novas, cheias de novas transações, acordos, blocos, enfim. Mas a gente vai conseguir entender claramente isso começando lá do início. Século XV, grandes navegações, vários navios descendo de Portugal, atravessando o Atlântico, ó céus! O que eu encontrei? Uma nova terra. Os portugueses Pedro Álvares Cabral encontraram o Brasil. E ali eles pensaram, ó oh, céus, nossas terras estão com poucos recursos, iremos desbravar os oceanos. E chegaram aqui, eles ficaram loucos quando viram o Brasil, meus amores. E os índios, e aquela coisa, e o ouro, e madeira, madeira, madeira. Pronto, ali começa a nossa história. Então vamos focar aqui, a tia colocou para vocês aqui um conceito. Vamos focar na telinha? Atenção, desde os tempos das grandes navegações onde as grandes potências europeias, no caso Portugal e Espanha, tá? Eles saíram oceano adentro em busca de expansão territorial e iniciou-se o processo aí da divisão internacional do trabalho com a colonização. Da onde? Das Américas, da África e da Ásia. No esquema que a tia preparou aqui para vocês, a gente vai conseguir entender esse processo. Então, olha só. Capitalismo comercial é a primeira fase da DIT, essa fase do século XV, tá bom? Que eu falei agora há pouco, a origem da DIT, então como que ela funciona? As metrópoles, a expansão marítima e comercial, tá? Os portugueses e os espanhóis saindo loucos pelos oceanos afora para encontrar novos territórios com novos recursos. Então o que acontece? Nessa época aqui, pessoal, na época do colonialismo, tá? Quando as... As metrópoles europeias buscavam né, colonizar outros territórios em busca de recursos que os seus países já não tinham mais, tanto assim, eles encontram, né, através das grandes navegações, eles encontram as colônias. Beleza. Eu chamo a atenção dos senhores para o Brasil. Aqui no Brasil virou uma colônia de exploração de Portugal. O que a gente começou a produzir no início? Madeira. A extração de pau-brasil era levada carradas e carradas nos navios, atravessando o oceano de volta para a metrópole, que era Portugal. E com o pacto colonial era proibido, extremamente proibido, transações comerciais com outros lugares que não fossem a metrópole. Então o Brasil só poderia vender para sua própria metrópole, Portugal. Aqui eu coloquei para vocês, tá? Essas setinhas, entendam o seguinte, a setinha que vai, no caso aqui essa vai... E essa vem. A metrópole, pessoal, no caso, as colônias portuguesas, tá? a, as colônias europeias, no caso, Portugal. Então, a P Portugal fazia o quê? Entregava para o Brasil, que estava se construindo né, devagarinho, produtos manufaturados. Ou seja, tecidos, roupas já confeccionadas, chapéu, essas coisas já manufaturadas. Né? E a colônia, o que, que ela enviava, né? por isso a setinha vem aqui, ó, enviava para as metrópoles. A tia colocou os seguintes, metais preciosos 
especiarias, os escravos e etc. Nesse primeiro momento, após o pau-brasil, também tinha os minérios como o ouro, a gente começa com a produção em plantation de cana-de-açúcar também. E aí começa aí nossa grande primeira matriz comercial do Brasil com a cana-de-açúcar sendo levada para a metrópole. Então essa é a primeira fase tá, da DIT, capitalismo comercial. A próxima fase é o capitalismo industrial, também chamado de financeiro, tá bom? Esse aqui ele remonta lá até a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Como é que funciona? É de fato a consolidação da DIT, né, com a Revolução Industrial. Vamos relembrar, a Revolução Industrial começou nas grandes metrópoles. Qual foi o país, o estopim dessa Revolução? Inglaterra, vocês estão feras, hein? Estou gostando de ouvir daqui. Inglaterra, século 18, perfeito. Como que eles tinham dinheiro para produzir isso? Anos e anos, pegando recurso da onde? Das colônias. É por isso, pessoal, que as metrópoles europeias estavam anos luz na frente das colônias, ex-colônias como o Brasil. Por isso que eles estão sempre na frente de tudo até hoje. Porque largaram na frente. Tinham um dinheiro acumulado de séculos de exploração colonial. A Revolução Industrial começa na Inglaterra com o quê, professora? Eles começaram, pessoal, a desenvolver máquinas a vapor, que trabalhavam mais rápido, sabe? Não era mais aquele processo manufaturado, de fazer um calçado por vez na mão. Começaram a produzir em maior número com as máquinas que estavam sendo desenvolvidas. O que mais? Os produtos já estavam sendo industrializados, feitos em larga escala e eram levados, vendidos né, para as colônias, que olha só, as colônias enviavam matéria-prima barata, quase exploratória ainda, escravatória, e ainda tinham que comprar os produtos feitos com matérias-primas que eles mesmos fizeram, só que bem mais caros, porque já eram industrializados. E o que que as metrópoles, né, na época do imperialismo, o que que as metrópoles, o que que as colônias enviavam para as metrópoles? Elas enviavam, como eu falei agora há pouco, produtos primários, né, com destaque para os é, agrícolas e minerais e fósseis. Coloquei aqui alguns ícones para representar o cacau, cana-de-açúcar, né? No caso aí o petróleo já em algumas em alguns países. Beleza. Essa foi a fase que consolidou essa DIT, né? O mundo era dividido em países que faziam apenas matéria-prima e países industrializados que se industrializavam cada vez mais e enriqueciam cada vez mais. A próxima fase da DIT já é essa fase aqui, ó, o capitalismo financeiro, que aconteceu pós Segunda Guerra Mundial, pós década de 45. O que, que vai acontecer nessa nova fase comercial do mundo? A DIT ela começa da seguinte forma, os países desenvolvidos, tá, com destaque para Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, eles enviavam produtos industrializados, capitais, né, empréstimos também, e de certa forma estavam ainda mais ricos, né? então conseguiam fazer novas tecnologias. E as colônias, o que, que elas é, enviavam para esses países? Nessa fase aqui, se você observar, os países subdesenvolvidos não industrializados, é importante frisar essa parte, pessoal. Eu ainda escuto muitas pessoas falarem País de primeiro mundo, país de segundo mundo, país de terceiro mundo. Essas expressões, elas hoje são obsoletas, ou seja, ficaram para trás. A gente não usa mais esses termos, tá? Abandona. Os termos hoje são países industrializados, países subdesenvolvidos, países em fase de industrialização. Então, o Brasil já foi um país subdesenvolvido. Hoje nós somos o quê, professora? Um país em industrialização, nós estamos nos industrializando, nós não somos mais, nem temos mais resquícios daquele passado de subdesenvolvimento bem colonial, mas não, tá bom? Combinado? O que acontece? Como eu coloquei aqui, ó, os países subdesenvolvidos não industrializados, exemplo Brasil no passado, Jamaica, Vietnã, Mali, Eritreia, Haiti, Camarões, etc., a maioria, asiáticos, 
africanos, né? E aqui também na América, eles enviavam ainda produtos primários. Vocês perceberam que da segunda para a terceira fase, as colônias pouco evoluíram? Ficou basicamente a mesma coisa, perceberam? Olha lá, primários, primários. Já as metrópoles, não. Aqui já tem tecnologia, empréstimo, capital, etc. Então, continuamos ainda nessa questão mais primária, enviando recursos minerais e agrícolas, basicamente. Ok. Só que aí surge a nova DIT com a globalização. O que acontece? Os países desenvolvidos, se você observar aqui, ó, a tia colocou uns ícones né, com dinheiro, computador, veículos, para representar que os países industrializados, eles ficaram cada vez mais ricos e conseguiram desenvolver novas tecnologias. Então são países, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, são países que produzem, pessoal, altas tecnologias, aeroespacial, tecnologia bélica, microchips, química fina, tudo isso nós, né, os, países indústria, é, os países em industrialização, ainda são dependentes deles, só que países como o Brasil já começam aí a evoluir mais nesse quesito, com a globalização. O que, que é essa globalização? Hoje os mercados, o que é globalização? Hoje os países, eles estão cada vez mais conectados com a internet, as transações comerciais rápidas, né? Pelo smartphone, pelo notebook, ou as videochamadas pelo Google Meet, etc. Tudo isso faz com que o mundo, ele deixou de ser algo distante. O mundo está cada vez mais próximo, interligado, principalmente em relação a essa parte comercial. Por isso que a globalização tem essa chave principal nesse processo da nova DIT. Então, o que acontece? Esses países desenvolvidos, o que, que eles continuam enviando para os demais países? Então, a gente já colocou aqui, ó, produtos industrializados de tecnologia superior, como eu falei, aeroespacial, bélica, química fina, microchips, nanotecnologias, é, grandes investimentos, né? são países que investem em países subdesenvolvidos ou que estão se industrializando, como o Brasil, é, enfim, é, es, esses são os principais tópicos hoje né, que os países envolvidos eles enviam. E as antigas colônias, que já são países subdesenvolvidos industrializados como o Brasil, eles fazem o que, que eles enviam, né? qual que é a troca comercial com esses outros países? Produtos primários, já temos indústrias, então já enviamos produtos industrializados, em relação a capitais, o que, que nós enviamos? Nós enviamos juros, porque nós ainda pegamos empréstimos com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e vários outros países. Os juros, os royalties, né? E os lucros desses investimentos que os países fazem aqui. Nós já enviamos essas questões. Pessoal, então basicamente é isso. Tá? Eu vou afastar aqui um pouquinho para você tirar uma fotinha da tela e anotar no seu caderninho a aula de hoje, beleza? Olha só. 3, 2, 1, valeu? Então é isso, o que a gente aprendeu hoje? Que a DIT nada mais é do que o comportamento comercial dos países, vimos a questão histórica, como foi que começou, século XV, grandes navegações, não é isso? A evolução, consolidação com a revolução industrial e atualmente a globalização, tá bom? Então basicamente são os tópicos que fecham essa aula de hoje, eu agradeço a sua audiência, professora Stephanie Sorra vai ficando por aqui e até a próxima aula.